بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل اسٹوڈنٹس ٹوڈیز ٹاپک از اباؤٹ ہاؤ پیپل چینج ہیبیٹس وی ویر گوئنگ ٹو کنٹینیو دا سیم ٹاپک اینڈ گو آن ٹو این ایکٹیویٹی فور پوائنٹ ٹو ان یور ٹیکسٹ بک آف چیپٹر فورتھ نو دس دس ایکٹیویٹی ٹاکس اباؤٹ ہاؤ سالٹ effects the soil or the growth of plants in this activity the, the apparatus that is required is take three plastic cups take some garden soil ye aam matti jo hoti hai jab usme dal sake watermelon seeds tarboos ke beej le lijiye 24 24 take some normal water tooti se jab aam pani nikal le then take some salty water par aur wo pani le jisme aapne namak dal diya hua hai and then take some very salty water and then take in water in which there is more salt the procedure is for this activity make holes in the bottom of the plastic caps we have taken three plastic caps make holes in the bottom of them number one the first step is this second step label the cups as a b and c and fill two third with soil with the garden soil which we have taken fill it up two thirds of it then so about eight watermelon seeds in each in each cup so eight watermelon seeds add normal water in cup a add salt water in cup b add very salty water in cup c and observe the growth of the sprouting of the watermelon seeds just observe this growth for 10 days consecutively and every day keep watering them and then collect data on the first day like in this form in this the form of in this table so observe them for 10 days observe them every day and look at the three cups cup a cup b cup c in each of these cups we have put eight watermelon seeds on the first day see if any if any of the seed has germinated and cup b c and c and then similarly for day 2 and day 3 and day 4 for all the 10 days you will come to the conclusion how did salt change growth of the plants this is the first question that should come to your mind you will observe that the salt water in c has very few watermelon seeds germinated cup b has less and cup a has all the watermelon seeds sprouting up germinating why did more plants grow in cup a in cup a why did they have more plants because salt water that hinders that stops the growth of plants and this is what this this happened this complete activity was all about and it's It, it tells you that salt water when you put salt water into a plant the growth of the plant gets hindered now we go to the next one the third, the third question of the series how the plants and animals of an aquatic habitat will find difficulties in living in other habitats you have to answer this question sawal ye hai ki plants or animals jo hain jo ki kisi aquatic habitat mein rehte hain will find difficulties in living in other habitat suppose you have some plants you know some in aquatic habitat you have fish you have say frogs suppose the plants and the ha- animals of that aquatic habitat they are taken into some other habitat like the other habitat is about it say a desert habitat or a land habitat what is the effect on them this is the answer that you have to answer it and this is the question for you to answer it in your assignments now we come to the topic 4.3.2 now this is about adaptations of organisms to live in a habitat how do different organisms adapt themselves when they live in a habitat so this is the topic of this chapter 4 how do organisms adapt themselves kaise apne aap ko mukhtalif mahol mein wo adapt kar lete hain plants and animals live in different habitats this you know you have observed that there are some plants and animals that live in aquatic habitat there are some plants and animals that live in land habitat there are some who which live in the desert habitats 
and you know that, that most all are peculiar all those plants and animals are peculiar to that habitat they develop special features that help them to live in that habitat the important thing is this that all these organisms whether they're plants or they're animals when they live in a certain habitat say an aquatic habitat or a desert habitat or a land habitat they adapt themselves and these special Features are called adaptations. Yani apne aap mein aise special features wo jo hai na wo usme apne apne aap ko dal lete hain dalne ke liye. For example, adaptation. What is adaptation? It is a is a change in the organism's body or behavior. Adaptation ki kya definition hai? Is a change ek tadili hai in the organism's body uske jism mein or behavior ya uske behavior mein that helps it to survive in its habitat jo usko madad karta hai ki us habitat mein wo zinda reh sake hum iske examples abhi aage padhenge organisms that are not well adapted to the habitats may not survive and all those animals and plants which do not adapt themselves then they will not be able to survive. One of the examples is that suppose you go to a snowy area, unless you adapt yourself by putting on warm clothes, you cannot live there. Similarly, if you go in a desert, you have to to take to, to put on less clothes, you have to drink lots of water, you have to live in a shade. So adapt. You see the plants and animals also adapt themselves. So what is adaptation? Adaptation is a change in the organism's body or behavior. A behavior may change kaise aata hai? Misal ke tor pe wo chup jaate hain. Misal ke tor pe wo underground ho jaate hain. Or apna color so it gets adapted to that so adaptation is a change in organisms body or behavior that helps it to survive in its habitat and organisms that are not well adapted to the habitats may not survive adaptation will not kare to survive nahi kare now take the example of aquatic habitats in this aquatic habitats Animals and plants living in aquatic habitat have such body parts that help them to survive in water. plants animals they have such body parts. इस किस्म के adaptation अपने body parts में करते हैं ताकि survive कर सकें. Example: Streamlined body shape is an important adaptation for animals to move easily through water. तो पानी में मिल हरकत करने के लिए मूव करने के लिए जो जानवर पानी में रहते हैं जो उसमें सरवाइव करते हैं जिंदा रहते हैं वो अपने आप को अडैप्ट कर लेते हैं बाय हैविंग अ स्ट्रीमलाइन बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप का मतलब जैसे मछली है आपने देखा है मछली जो है वो ऐसे करके ना ये जैसे स्ट्रीमलाइन अपने आप को फ्लो कर लेती है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है उसकी वजह से स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप की वजह से वो उसमें Aram se pani me tah sakti. Now this is it's pointed from me, it's pointed from there, and it, this is an adaptation. As it squared ya rectangular nahi hoti samne se. It is adapted like this beautifully so that water can flow over it. So this is known as streamlined body shape. Second, webbed feet of ducks jo batke hai, unki jo पैर होते हैं और जो पंजे उनके उसके درمیان में वेब्स बने होते हैं और वो वेब्स होने की वजह से तैर लेती हैं सो वेब फीट ऑफ डक्स सी गल्स एंड फ्रॉग वर्क लाइक ओर्स वो ओर कितना काम करते हैं जैसे कि आप समुद्र बस दरिया में कश्ती में बैठते हैं तो आप चप्पू चलाते हैं तो ये जो इनके वेब्स होते हैं पांव होते हैं उसमें चप्पू नमा बन जाते हैं वो यहां से वो उसके वेब मास आ जाता है और वो फिर वेब टाइप बन के चप्पू बन के ऐसा अपने आप को तैर लेते हैं सो वन एडैप्टेशन दैट वी हैव फाउंड अबाउट एक्वाटिक हैबिटेट्स इज दैट दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप ऐसे करके उसकी बॉडी शेप होती है ताकि वो पानी के अंदर तैर सके नंबर 2 पैरों में के अंदर जाना उसके जो यहां पे उसके मांस गोश्त आ जाता है जिसकी वजह से वो ओल की तौर पर चप्पू की तौर पे काम करते हैं और इस तरीके से स्विम करते हैं वेब्ड फीट ऑफ डक्स डक्स की भी वेब्ड फीट होता है सी गल्स का भी वेब्ड होता है फ्रॉग का भी वेब्ड होता है सो दैट 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 हेल्प्स देम टू मूव लाइक ओर्स टू मूव ओर का मतलब है ओ आर ई एस ओर का मतलब है चप्पू की तरह जैसे आप कश्ती में चप्पू चलाते हैं देन फ्लोटिंग प्लांट्स लाइक वाटर सेहनेट 
जो प्लांट फ्लोट करते हैं उनमें क्या होता है डकवीड एक दूसरा है हयासेंथ हया एक प्लांट है डकवीड दूसरा है वाटर लेवी तीसरा है दे हैव फ्लोटिंग लीव्स इनकी जो पर जो, जो इनकी पत्ते होते हैं दे हैव फ्लोटिंग लीव्स एंड सबमर्ज्ड रूट और इनकी जो जो जड़ें होती हैं वो नीचे सबमर्ज हुई होती हैं दे बॉडी इज कम्बाइंड एयर स्पेसिस देर बॉडीज कंटेन एयर स्पेस इनकी बॉडी जो होती है उसमें एयर के हवा रखने के लिए उसमें स्पेस बनी होती है देर लीव्स है वैक्सी कवरिंग और जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर मोमनुमा चीज़ लगी होती है दैट प्रिवेंट्स देर लीव्स है वैक्सी कवरिंग टू प्रिवेंट वाटर फ्राम कलेक्टिंग ताकि पानी उस पर ठहरे ना और ऊपर से बह के चला जाए सो दिस इज़ वन ऑफ द अडेप्टेशन सिमिलरली जो बतखियाँ होती हैं उनके जो फैदर होता है वो भी उसके ऊपर भी एक ऑयल सा होता है दैट इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक वैक्सी कवरिंग ताकि वो पानी में जाए तो वो गीला नहीं होता दैट इज़ वन ऑफ द अडेप्टेशन दैट हाउ एनिमल्स डू टू सर्वाइव इन अ सर्टन एनवायरमेंट so these are the three things that aquatic habitats have and these are the things that animals and plants adopt to so help them survive in that aquatic habitat one they have streamlined body shape two they have webbed feet three and they in case of plants they have a waxy kind of coating on their on the leaves so that uske upar pani thair na sake in land habitats in land habitats also animals and plants they also adapt themselves according to the surroundings jo land habitat par rehne wale janwar hain ya plants hain wo apne aap ko adapt kar lete hain ke hum wahan par survive kar sake for example you know arctic fox fox jo arctic fox hai ya polar bear hai yani arctic fox jo hai na ye lumri upar jo hai na kutub shumali ya kutub janubi mein rehti hai arctic fox jo hai iske थिक फर होता है इट हैज गॉट वेरी थिक उसकी जो ऊपर चमड़ी होती है जो उसके ऊपर जो खाल होती है वो बहुत थिक होती है ताकि उसको ठंड ना लग सके सो पोलर बियर हैव एंड आर्टिक फॉक्स हैव थिक फर उसके ऊपर बहुत जो है ना मोटी फर की लेयर होती है स्नोई आउल जो जो वहाँ पे आउल होता है स्नो में जो रहता है स्नोई आउल हैज थिक फैदर उसके फैदर जो होते हैं ना वो बड़े होते हैं थिक होते हैं ताकि सर्दी से बच सके सिमिलरली प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डेजर्ट्स जो डेजर्ट में प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं दे हैव टफ थिक सर्फेस उनकी जो ऊपर की सतह होती है वो थिक होती है ताकि वो अपने आप पानी महफूज रख सकें दे हैव प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डेजर्ट हैव टफ टफ मैंने मजबूत सख्त किस्म की थिक सर्फेस ऊपर की सतह थिक होती है स्पाइनी लीव्स और जो पत्ते होते हैं वो स्पाइन की तरह निकले होते हैं स्पाइनी लीव्स होते हैं जैसे उसके कांटे से निकले हुए हैं ताकि जिस वक्त हवा चले तो वो हवा उसको जो है ना मॉइस्चर को साथ ना ले जाए स्पाइनी लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉसेस एंड गैको यू नो जो लेजर होता है गैको जैक रैबिट्स हाइड इन डे टाइम ये अपने आप को दिन में छुपा के रखते हैं यानी रेत के नीचे चले जाते हैं छुप के रहते हैं ताकि वो घमाइश है उनका पानी के लॉसेज ना हो गर्मी की वजह से एंड दे कम आउट एट नाइट टू 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 गो फॉर हंटिंग एंड फॉर फूड तो रात को बाहर निकलते हैं ठंडक के हैं ताकि वो अपने खुराक की तलाश कर सकें सिमिलरली कैमल फीड्स जो ऊंच है उसके पैर आपने देखे हैं रेगिस्तान में चलने के लिए वो थिक होते हैं बड़े थिक एमल फीड इट इट इज़ एन अडेप्टेशन ताकि वो जो है ना रेगिस्तान में रेत के ऊपर चल सके आसानी से उसका पैर न धस न जाए एंड दे हैव लार्ज स्टमक्स उनका पेट बड़े होते हैं ताकि वो फूड स्टोर कर लें पानी स्टोर कर लें और क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान में जो है वो पानी और खुराक की कमी होती है सो द स्टोर इट है लार्ज स्टमक्स एंड सिमिल द फीड दिज आर सम अडेप्टेशन ऑफ land habitats now i will go over this thing again and we will revise it birds jo hai na isi tarah jo birds hoti hain wo jo awaazein nikalti hain ye bhi ek inke behavior ka adaptation hai taki wo jo hai na dur tak apne baaki prindon ko bata sake jo lions and iske jo ghar jo thi jo roaring of lions and the howling of jackals this is also a change in behavior to adapt themselves जो दरख्त होते हैं रेन फॉरेस्ट के अंदर यू मस्ट ऑब्जर्व रेन फॉरेस्ट के दरख्त जो होते हैं जंगलात में वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं वाई आर दे वेरी टॉल बिकॉज जैसे चिनार का दरख्त है यू मस्ट हैव सीन 
पाइन ट्रीज हैं ये सीन होते हैं ये पहाड़ी इलाकों में दे आर वेरी टॉल वाई आर द टॉल बिकॉज दे वॉन्ट टू एक्सेल वन एन अदर एंड गेट सन शाइन ऊपर से धूप लेने के लिए उनके पत्ते ऊपर ऊपर होते रहते हैं हैंस द बिकम वेरी टॉल दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स हाउ टू सर्वाइव इन सर्टन एनवायरमेंट सो नाउ यू नो वी आई विल रिकेपुचुलेट दिस अगेन द फर्स्ट वन इज दिस इज अबाउट हाउ पीपल चेंज हैबिटेट्स and uh, this is a continuation topic of first is activity 4.2 in this 4.2 activity you have, you take three plastic cups you take some garden soil and water melon seeds about 24 then normal water salty water and very salty water and the procedure is in the activity you make holes in the bottom of plastic cups पानी प्लास्टिक कप में होल क्यों बनाते हैं ताकि फालतू पानी निकल जाए नीचे से लेबल दम ए बी सी एंड फिल टू थर्ड्स विद सॉइल तीनों तीनों कप्स के ऊपर आप ए बी सी लिखें एंड देन फिल दम अप टू थर्ड्स विद गार्डन सॉइल उसके बाद सो वाटर मेलन सीड्स इन ईच कप अबाउट एट वाटर मेलन सीड्स यू शुड सो इन ईच कप एड नॉर्मल वाटर इन ए सॉल्टी वाटर इन बी एंड वेरी सॉल्टी वाटर इन सी ऑब्जर्व दिस दिस वाटर मेलन सीड्स फॉर टेन डेज एंड एवरी डे सी हाउ मैनी ऑफ दैम एज स्प्राउटेड हाउ मैनी हाउ मैनी ऑफ दैम हैव जर्मिनेटेड बिकॉज देर वो एट सीड्स इन ईच कप सो हाउ मैनी ऑफ दैम यू विल फाइंड दैट इन द कप ए मैक्सिमम जर्मिनेशन टेक्स प्लेस द कप बी लेस एंड द सी वन वील हैव वेरी लिटिल द क्वेश्चन इज हाउ डिड सॉल्ट चेंज ग्रोथ ऑफ प्लांट्स दिस वॉज अबाउट how what happens when more salt is added to plants do why did more plants grow in cup a and the third is all the plants and animals of an aquatic habitat will find difficulties in living in other habitats these are assignments that you have to do you have to do this activity and you have to answer these questions also now we come to into another topic which is 4.3.2 this is about adaptations of organisms to live in a habitat yani kisi habitat mein jab koi janwar ya प्लांट रहता है तो अपने आप को कैसे वो अडेप्ट कर लेता है कि वो उस माहौल में जिंदा रह सके सो प्लांट्स एंड एनिमल्स यू नो दे लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स दे डेवलप स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम टू लिव इन दैट हैबिटेट ये पर्वतगा आलम ने उनको ये सलाहियत दी है कि वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उसके मुताबिक दिस स्पेशल फीचर्स आर कॉल अडेप्टेशन ना वॉट इज एन अडेप्टेशन अडेप्टेशन इज अ चेंज इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी और बिहेवियर अडेप्टेशन का मतलब ये है कि कोई चेंज वो है प्लांट या एनिमल अपने जिसम में या अपने बिहेवियर में अगर ले आता है वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए तो उसको हम कहते हैं कि अडेप्टेशन है एंड इफ दे डू नॉट ब्रिंग दिस चेंज इन देर बॉडी एंड बिहेवियर दे विल नॉट बी एबल टू सर्व why over there like in uh, aquatic habitats you must have observed animals and plants living in aquatic habitats have such body parts that help them to live in water to jo janwar pani mein rehte hain unke body mein kuch aisi tabdili aa jati hai wo adapt kar lete hain taaki survive kar sake for example streamlined body shape hoti hai uski aise karke body shape hoti hai taaki pani aaram se upar se beh sake and this streamlined body shape is an important adaptation for animals to move easily through water dusri adaptation kya hoti hai extreme line uske body shape hai number 2 webbed feet hoti hai ducks ke seagulls ke frog ke which help them to to work like an oar you know these webbed feet help them to work like oars and they can move in water then floating plants like water since hyacinth duckweed and water lilies have floating leaves and submerged roots तो ये उसके वी लीव्स ऊपर पानी में फ्लोट करते हैं और रूट्स नीचे सबमर्ज हो जाती हैं इस तरीके से वो अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को रहने के लिए दीज बॉडीज देर बॉडीज कंटेन एयर स्पेसिस और उसके जिसम में हवा के लिए एयर स्पेसिस होती हैं दीज लीव्स हैव देर लीव्स हैव वैक्सी कवरिंग और उनकी लीव्स में वैक्सी कवरिंग होती है ताकि पानी जो है ना उसके ऊपर ठहर ना सके और गिर जाए सो दीज आर द्री हैबिट three three adaptations one adaptation streamlined body shape two second webbed feet three floating plants and they have got waxy coverings floating plants have got uh, floating leaves and submerged roots so these are the adaptations remember these adaptations of plants and remember the adaptations of the animals in land habitats you know plants and animals also change their body and behavior to help them survive in land habitats for example in the arctic fox and polar bear have thick fur 
جو کہ ٹھنڈی جگہوں پر برفانی قطب شمالی میں یا قطب جنوبی میں وہاں پہ جو انتہائی ٹھنڈک ہوتی ہے برف ہوتی ہے ٹیمپریچر مائنس فورٹی ڈگری سینٹی گریڈ تک نارمل ہوتے ہیں سو دا پولر بیئرز اینڈ دی آرٹک فاکس ہیو تھک فرس سنوئی آؤل جو ہے اس کے فیدرس تھک ہوتے ہیں پلانٹس اینڈ اینیملز آف ڈیزرٹس جو ہیں ان میں آپ ڈائٹریشن دیکھیے کہ وہ ٹف تھک سرفیس ہوتا ہے اس کا اسپائنی لیوز ہوتے ہیں اس کے تاکہ واٹر لاسز کم ہو پھر بہیویئر میں اڈیپٹیشن کیا کرتے ہیں دیکھیے گیکو جیک ریبٹس دے ہائڈ ان ڈے ٹائم اینڈ دے کم آؤٹ ایٹ نائٹ ٹو ہنٹ فار فوڈ سملرلی کیمل کیمل فیٹ دے آر تھک اینڈ لارج اسٹمکس سو دیٹ دے کین سروائو ان ڈیزرٹس اینڈ دے کین ایزلی موو اباؤٹ اینڈ دین وی ہیو دا برڈ سانگس دا برڈس دا رول آف لائنس اینڈ دا ہاؤلنگ آف ولفس دیز آر دا چینج ان بہیویئر وچ ہیلپ دیم ٹو سروائو ان in in a certain habitat trees in rain forests you know they grow very tall so that they can get sun sunlight and in, in an effort to get sunlight they keep growing up and up and up similarly chameleons you know they, they can change color chameleon is a glizzard chameleon kehte hain lizard ko aur wo gilgit jo hai wo apna rangat badal leta hai masla usne sabz درخت کے اندر چھپا ہوا ہے تو وہ اپنا رنگ سبز کر لیتا ہے اسی طریقے سے دوسری زمین پہ آئے گا تو لائٹ براؤن سے زمین کے سرفس کر لے گا سو کیمیلینس کین چینج دیئر کلر دیز آر اڈیپٹیشنس آف آرگنزم ٹو ہیلپ دیم سروائو ان اے سرٹن ایرو ناؤ آئی ووڈ لائک یو ٹو میک نوٹس آف دیز اینڈ آنسر دا کوشچن دیٹ آئی گیو یو ون ٹو اینڈ تھری اینڈ میک نوٹس آف دیم ڈو دا اسائنمنٹ If you find difficulty, please talk to me on 0336-547-3312. Thank you.